it's a time of changes Now is the time to move on This is the time for solutions Feel the motion Mean you is born Me and me none of you Now I'm connected to you Me and me none of you Mean you will do it for you This is the time for solutions Mean you is born ¿Qué tal? Bienvenidos, ya estamos de vuelta a Vinew Mobility. Y, disculpad, uh, estamos de vuelta, en, eh, decía en Vinew Mobility, empezamos con B-Challenge y nos preguntamos ¿cuáles son los retos del sector aéreo pospandémico? Bueno, casi nada, por eso ya casi la voz no me sale. ¿eh? Antes de que se produjera la crisis sanitaria del COVID-19, el sector aéreo, la verdad, es que tenía una muy buena previsión de crecimiento. Los aeropuertos son infraestructuras esenciales, estratégicas para el desarrollo económico, prestando también servicios a las compañías aéreas y trasladando pasajeros y también mercancías. Ahora, sin embargo, la industria se enfrenta repentinamente a un entorno en el que las capacidades se reducen y la demanda de los pasajeros también disminuye. Pero bueno, sabemos que toda crisis supone un cambio, una catarsis, una oportunidad donde debemos enfrentar estos nuevos retos y encontrar soluciones muchas veces imaginativas y creativas y uh, así también hallar nuevas oportunidades de negocio. ¿Cómo están, Uy, ¿cómo, estoy? Perdonadme. ¿Cómo están gestionando las aerolíneas y los aeropuertos el camino hacia una recuperación después del COVID-19? Al frente de este panel de altura que ahora empieza ya está un hombre que tiene, podríamos decir, una visión 360 grados del sector aeronáutico. Es Jaume Adrué, es CEO de GPA, es la consultora catalana que busca soluciones locales para los retos de la aviación a nivel global. Jaume Adrué, bienvenido. Buenos días. Como, espero que no se te trabe la lengua como a mí, por favor, que tengas un, un, un empezar mejor que el mío esta tarde. Uh, sabes mucho, sabes mucho de, del sector aeronáutico, de ese, del desarrollo estratégico de los aeropuertos, de las aerolíneas. Uh, ¿Crees que esta crisis está haciendo que el sector aéreo se replantee estas estrategias de futuro y avance hacia ese futuro más eco ecológico y sostenible que tenemos a la vuelta de la esquina? Bueno, yo creo que la aviación ya hace muchísimos años que viene preocupándose por el medio ambiente, eh, con más o menos éxito, también hay que decirlo, pero no es algo nuevo. ¿no? Lo que ha hecho esta crisis yo creo que ha puesto el acelerón a todos en lo que tenemos que hacer, en los resultados que tenemos que obtener y ha puesto otras uh, expectativas ya no solo a, los, a, la, a la gente que hay alrededor de los aeropuertos, sino a todo el mundo en general. Es decir, yo creo que ahí hay una expectativa de todo el mundo en general de qué puede hacer la aviación para hacer ese cambio y para, para conseguir esas expectativas de minimización del impacto ambiental. Bueno, pues estaremos muy atentos de este panel que empieza ya. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días, buenos días a todos. Agradecerle eh, vuestro tiempo para pasar con nosotros uh, estos minutos. Eh, voy a ir presentando a los miembros del panel. En primer lugar tenemos a Natalia Bayona, uh, que nos acompaña online. No sé si la tenemos disponible la conexión. ¿Sí? Muy bien, pues Natalia, la señora Natalia Bayona lidera la Estrategia de Innovación y Educación e Inversiones de la Organización Mundial de Turismo. Eh, de hecho, es la primera directora de, de innovación y está haciendo cosas muy interesantes eh, para transformar el sector, el sector turístico y nos gustará mucho oír qué nos aporta de novedades. También tenemos con nosotros el señor Maurici Lucena. Buenos días. El señor Maurici Lucena es presidente de AENA desde el 2018 y ha sido director general uh, del, del CEDETI, vicepresidente de ISDEFE y uh, presidente de la Agencia Espacial Europea y también otros cargos directivos en el, como en el Banco Sabandell. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Eh, buenos días, señor Jankovic, Oliver Jankovic. Mr. Jankovic uh, became a Director General of the European Region um, uh, Airport Council International in 2006. Uh, welcome. And uh, I think he's the best voice that we could have today um, to speak about airports and on behalf of airports. He's representing no less than 500 airports. <laughs> 
and 45 countries. Uh, so welcome. Thank, Thank you. you very much. Happy to be here. Thank you. And then, last but not least, uh, tenemos Javier Gandara. Uh, buenos días, señor Gandara. Javier Gandara es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas uh, en España. Es director de EasyJet para el sur de Europa y también una voz, uh, yo creo que con todas las credenciales posibles para hablarnos desde el punto de vista de aerolíneas, claro. Muchas gracias por venir, señor Gandara. Muchas gracias, Yama. Muy bien, pues nada, vamos a empezar con una pregunta sobre cómo está el mercado, cómo está la demanda de, de hoy en día en el mercado. Y and this is a question for uh, Miss Bayona. Uh, so I'd like to hear from her um, how she has experienced the comeback of the demand for uh, tourism travel, uh, especially in Europe, but in general worldwide. And also uh, how does the consumer has changed the demand for that. Perfect. First of all, um, it's my pleasure to be here today representing women. I see I'm, I'm the only woman in this panel. So uh, and thanks a lot for this invitation. As you know, when you work in tourism, you are everywhere. So today I am in my hometown, Colombia. So just to start uh, today, I have to say that uh, the reality of tourism is the reality that you, we have. Of course, it was the first sector that uh, dropped uh, in more than two digits. So, of course, we dropped by more than 80%. Uh, international foreign direct investment dropped by 74% as well. And today, we have the barometer with the key and updated insights. And I have to say that the world dropped by 80%, Europe by, by 77%, Asia Pacific 95%, America 68%, Africa 77%, and the Middle East 82%. So what can I say? First of all, we need more coordination to reopen borders again, because uh, as you know, uh, aviation is everything when it comes to transport on international tourism. So we have been working uh, in the UNWTO with the different uh, member states, governments, international institutions as ICAO, uh, among others. Nonetheless, as you may know, uh, regional uh, coordination has been good, but the challenge is to open the borders in a global scope again. As you know, today, uh, until November the 1st, uh, it's impossible to go from Europe to the US and from the US to Europe a straightforward. And remember that 50% of international arrivals are thanked to Europe and the other 20% is thanked to the US. So if we want, of course, to have and to come back uh, to the data that we had before COVID-19, I have to say that, of course, it's crucial to reopen borders again and, of course, to have the same um, uh, protocols in order to help the touristic experience. I have to say that uh, when it comes to international traveling, um, there are no synergies among uh, different uh, regions. So when it comes to uh, an international tourist, most of the times they don't know about the regulation. So uh, some of them ask for the vaccination certificate and other ones are asking about PCRs, antigenous quarantines. So it's a little bit messy. And of course, if um, uh, we don't organize it better, of course, uh, the data that we have uh, won't increase uh, back again. On the other hand, they have to talk about the positive things of, of, of course, aviation and, and tourism. First of all, I have to say that besides uh, the um, international tourism arrivals dropped, I have to say that uh, investments on technology, on aviation and tourism increased for the first time. So more than 20 invested in new technologies to rebound and to recover the tourism sector again and well, how, of course how about to um, invest in terms of transport yes uh, let, let's just go into the the issue of perhaps um, other other sectors that are also traveling so I, I like to hear also about um, 
from, uh, el señor Gandra. Eh, ¿Cuál es su opinión en, en cómo se ha recuperado otros segmentos? Es decir, eh, co, cómo, eh, hemos oído un poco cómo se estaba recuperando el turismo en general. Eh, en cuanto al sector de negocios, el sector de visitas a amigos y, y familiares, ¿cómo ve usted que, que se, nos estamos recuperando en ese sector? ¿Y cuáles son los retos mayores? ¿O hay cambios de conducta en ese sentido? Perfecto. Bueno, buenos días y sí, la verdad que un placer estar aquí. Y efectivamente, como dices, aunque el turismo la mayor parte de las veces es lo que se lleva a todos los titulares, ¿no? Yo creo que Natalia ya lo ha descrito muy bien. Hay otros dos segmentos muy importantes, como es el de negocios y el de visitas familiares ha llegado. Es el llamado VFR, ¿no? Que yo creo que no hay que olvidarlo. Y más que nunca ahora la gente quiere volver a estar cerca de sus seres queridos, ¿no? Yo siempre digo un poco de broma que un ratio de gestión que nos falta a las compañías aéreas es el índice de achuchabilidad, que es la cantidad de achuchones que hemos permitido de nietos a sus abuelos, padres a sus hijos, etc. Y no hay más, o no había más que ir a un terminal de llegadas ¿no? para ver realmente eso, la felicidad que todo el sector de lo que estamos aquí pues ofrecemos. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los segmentos se están recuperando más rápido. De momento son el turismo y el de visita a familiares allegados y, sin embargo, lo que está yendo un poco más despacio es el de negocios. ¿no? Pero también, en lo que se refiere a las distancias voladas, también el segmento que está recuperando más rápido es el doméstico y medio recorrido. En el caso, digamos, nuestro es doméstico intraeuropeo y el largo recorrido está tardando más en recuperarse. En gran parte, por lo que ha dicho Natalia, las restricciones que todavía hay con muchos países. ¿no? Es cierto que hay determinados elementos que inducen a la esperanza. A partir de ahora, de octubre, precisamente, en el caso del Reino Unido, pues sí que se va a empezar a poder venir. Y en noviembre parece ser eh, que el Estados Unidos, al menos para la gente que esté vacunada, van a poder ir y, y volver. Pero bueno, lo que nosotros vemos es que, si bien en nuestra opinión es bastante probable ¿no? que el tráfico total se recupere pues, entre el 2003 y el 2024, es probable que no sea homogénea esa recuperación. Y, y, y el primero, digamos, que se recupere serán el de ocio y el de eh, visita a familiares y allegados. ¿Pero qué, qué pasa con los precios, ¿Qué, ¿qué tipo de expectativa podemos tener? Es decir, en el corto medio ratio, ¿podemos esperar volver a tener esos precios mmm, que teníamos antes? En el largo radio quizá es más difícil. ¿Cuál sería su expectativa? En, en... Bueno, yo siempre digo un poco, ante la pregunta de los precios, que las compañías aéreas no fijamos los precios, los precios se fijan por la interacción de la oferta y la demanda. Trabajamos fundamentalmente en mercados liberalizados ¿no? y eso que en beneficia es al consumidor. Nunca ha sido tan barato volar como lo es ahora. ¿no? Entonces, hay gente que dice que a raíz de las nuevas medidas que hay que tomar, al final no quedará más remedio que como los costes van a subir, que suban los precios. Yo doy siempre el ejemplo del 11S. ¿no? Cuando fue el 11S también mucha gente dijo que se iban a acabar ya las tarifas baratas y no solamente no fue así, sino que los precios siguieron bajando. Yo creo que si en algo está enfocado todo el sector ahora mismo es todo lo que nos ha costado tanto conseguir. Aquí la gente, digamos, que tenemos ya una edad, nos acordamos cuando volar era un lujo al alcance de muy pocos. Las nuevas generaciones lo dan por hecho. Entonces, esa asequibilidad, esa democratización del transporte nos ha costado a todos mucho y desde luego vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que eso siga siendo así. Puntualmente, digamos, en momentos determinados que haya de seguir de oferta y demanda, pues podrá haber, digamos, pues eh, ajustes vía precios, pero lo que yo no tengo ninguna duda, que la tendencia va a seguir siendo de que cada vez va a seguir siendo más, volar, eh, más barato volar. How about airport taxes? Um, we know airport taxes are part of the the fares and, and the, the, the expenses that people have to pay. What would be the, the expectations there in, in, the, in a scenario where, where the airports probably are also facing a very tough financial situation, right? Uh, what, what would be the major challenge and how do, would that be able to be transmitted to the final consumer? Yes, uh, indeed, I think uh, you have to look also at the airports because we, we, we are in a very dire financial situation. We had historic losses last year. We're going to make historic losses again this year. Uh, contrary to, to many airlines, uh, airports have not had a lot of help from government. There is a huge disparity in the level of financial aid that has been extended to airlines compared to what has been extended to airports. And that means that airports had no choice but to have recourse to massive debt. Uh, the debt of European airports has increased by more than 200% compared to pre-crisis uh, levels. Uh, so, of course, in that situation at the moment, this is actually the debt that keeps paying for the operations because the level of recovery that we have today is not enough in terms of revenue to sustain and pay for the operations. And I think there's a peculiarity with airports is that as the traffic is coming back, As an airport, you have to redeploy your facilities, your services to accommodate peaks in traffic. Uh, and that means that actually your costs are growing up much rapidly than the revenue. So I think we're, we're facing a situation of systemic financial weakness for the airport sector. 
uh, with the prospect of an investment crunch. And that means that for us, the only way to re-establish uh, our financial stability and to be able to keep investing for the long-term future is going to be to revise the level of airport charges. And I know this is something, of course, airlines don't like very much, uh, but that's a bit unavoidable. I think, you know, looking at airline prices, I mean, what, what we think will, will happen with airfares to consumers is that actually, because of the massive structural impact of this crisis, airlines have downsized significantly. And there is, a, there is a prospect that indeed, because of supply pressures, airfares will, will increase uh, in, in, in the future, especially next summer. I think uh, even Michael O'Leary, who is the king of cheap airfares, has said that he expects a dramatic increase of airfares uh, next mm -hmm. summer. So I think, you know, I think we need to look at this dynamic and at those issues collectively in cooperation spirit between airports and airlines to make sure that the ecosystem can work together for the consumer. Mm -hmm. But I think we need to recognize the specific difficulties and financial situation of each party in the ecosystem. And for airports, again, that means that for some airports, increasing charges will be simply unavoidable. Yeah, but do you think also the governments will, will, um, will well, be very eager? I mean, on, be... on one side, we have um, a general feeling that something needs to be done, done about the environment and, and, and aviation is the target. Um, but I don't know if they are able to stop that kind of pressure uh, and put it on top of the airlines and, the, and, and, uh, and, and of course, uh, via the airports. Not well, I, I think the environment is a collective responsibility and we have to, to rise up to the challenge. Uh, of course, it's a major challenge now. It, it is, in any case, a major challenge because there's no silver bullet and because decarbonizing costs money. Um, the problem is that, of course, as an industry now, we're all very much weakened. The airlines, the airport, all the ecosystem is considerably weakened. So we have a dual challenge. We have the challenge of recovery and we have the challenge of sustainability. The problem is that we won't be able to address the challenge of sustainability unless we recover financially. And this is where, of course, we, we have to, to talk to government uh, to make sure that we get mm -hmm. all the support that we need to get mm -hmm. to, mm -hmm. to reach the common objectives of decarbonization. Okay. Okay. I, I'd like to go on on, on the subject of, of um, environment. Um, in, in Barcelona, eh, como sabemos todos, hemos vivido una situación eh, eh, importante en, en cuanto a debate aeroportuario, ¿no? Que, eh, y aquí creo que tenemos la persona adecuada para darnos su opinión, eh, pero yo creo que eh, lo importante del caso Barcelona es mostrar un poco um, en qué medida se parece o no se parece o es algo excepcional a lo que está pasando en otros sitios de Europa o en otros sitios del mundo incluso, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco um, eh, qué hemos aprendido hasta el momento de ese gran debate que hemos tenido, um, eh, cómo se planteamos a partir de aquí, qué hacemos en Barcelona eh, cuando hay un, o en Barcelona o en cualquier otro sitio de, de la red de AENA cuando hay un proyecto de expansión y, y cómo podemos afrontar eso de cara a, a comunicar un mensaje de, de que sí se está haciendo o, o quizá no se está haciendo suficiente y alguien más tiene que hacerlo. ¿no? ¿Cuál sería un poco el mensaje eh, en ese sentido? Sí, eh, en primer lugar, eh, muy buenas tardes. Eh, agradezco mucho la invitación a participar en estas jornadas de, de Venue. Eh, en efecto, yo creo que, dicho en general, la compaginación del progreso económico y de la sostenibilidad medioambiental es probablemente el gran desafío de nuestro tiempo. Así al menos lo, lo veo yo. Y creo que en el caso de la controversia sobre la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona al Prat para convertirlo en un hub intercontinental, eh, se ha visto claramente que el trade-off, el dilema entre ambos factores, la protección medioambiental y el progreso económico, no es fácil de resolver. A mí me gustaría quedarme respecto al medio ambiente con la visión muy optimista que Bill Gates expresa en su excelente, excelente libro el How to Avoid a Climate Disaster. Es decir, en mi opinión, y hablo ya casi más como ciudadano que como presidente de AENA, es fundamental que vayan acompasados el progreso y la protección medioambiental. Y Bill Gates nos dice, a diferencia de otros eh, también muy buenos libros sobre el cambio climático, que esto es posible y debe ser eh, posible. Por tanto, me parece que al sector del transporte aéreo y en los aeropuertos nos corresponde hacer mucha pedagogía, explicar 
que el progreso tecnológico es ya una realidad, aunque sea incipiente, en el, en el materia medioambiental. Y evidentemente, ¿para qué nos vamos a engañar? Los aeropuertos tenemos más fácil el reto de la descarbonización, por un tema de naturaleza tecnológica, que las líneas aéreas y sobre todo, eh, sobre todo los aviones. Pero yo soy optimista y creo que en los próximos lustros vamos a ver novedades tecnológicas asombrosas, que no se han producido ni por profundidad ni por velocidad nunca antes y que demostrarán que este es un sector de futuro. Porque, y con esto termino mi intervención de ahora, eh, simplemente recordando que eh, el transporte aéreo no es eh, solo un factor de progreso económico, sino también social y cultural. Es decir, la humanidad, igual que pasó con el ferrocarril en el siglo XIX, es mejor desde que eh, estamos los unos con, en contacto con los otros. Eso tiene beneficios no solo desde el punto de vista de la calidad de vida, sino también de la disminución de la probabilidad de eh, sucesos eh, trágicos que por la falta de contacto habían ocurrido con demasiada frecuencia en el pasado. Pero, pero eh, tecnológicamente, eh, estamos ante una situación donde la tecnología que tenemos ahora mismo disponible o la que pensemos que podemos eh, tener dentro en un corto plazo, digamos, en los próximos cinco años, ¿podemos ver cambios dramáticos? ¿Tenemos esa tecnología para hacer esos tipos de cambios que aparentemente eh, pueden ser reclamados o incluso exigidos para algunos gobiernos? Sí, yo, yo voy a ser muy breve y me gustaría conocer la opinión de Javier, que de aviones sabe mucho más eh, que yo. Yo diré que simplemente, mmm, por ejemplo, AENA en el año 2026, es decir, dentro de cinco años, va a ser autosostenible desde el punto de vista de su consumo energético, a través de una inmensa red de paneles fotovoltaicos. Y esto en sí mismo es una cosa, en mi opinión, impresionante, ¿no? pensar que en 2026 nosotros ya eh, produciremos energía totalmente renovable para abastecer a toda la red. Nosotros somos unas empresas españolas que más energía consume y, y ya no tendremos desde ese punto de vista ningún problema. Pero me parece que Javier eh, conoce mejor que yo la transición que de verdad es difícil ¿Cómo lo tenemos de los aviones. en las compañías aéreas? Ahora, pues, tan fácil como poner paneles solares en los aviones y que ya estuviese, ¿no? Hombre, yo creo que realmente el, el transporte aéreo, lo que es, digamos, las aerolíneas, es de los sectores de más difícil descarbonización, sobre todo a corto plazo. Por eso nosotros lo que tenemos es una hoja de ruta de aquí a 2050, basado en varios pilares. Pero es cierto que hay algunas tecnologías que ya existen hoy en día, sobre todo los sostenibles alternativos, los eh, combustibles alternativos de aviación, los llamados SAF, ya existen hoy en día y pueden reducir hasta el 80% de las emisiones y además se pueden mezclar hasta el 50% en los motores convencionales de hoy en día. ¿no? Hay otras tecnologías como es hidrógeno, electricidad, que tardará más. Yo creo que el que diga que de aquí 5 o 10 años estará, pues realmente pues es poco probable, pero sí que yo creo que en la década de los 30 es bastante factible que tengamos una alternativa limpia para lo que son los vuelos de hasta mil kilómetros en pues, etapas típicas ¿no? que hace un avión un Airbus 320 con 180 eh, pasajeros. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer realmente es ver el problema en su complejidad y entonces, además, estamos ante un problema global, global y complejo. Y entonces, ocurrencias ¿no? del tipo de la solución es, pues, suprimir los vuelos cortos no suelen funcionar. Entre otras cosas, porque si hacen los números, aquí en España, por ejemplo, las cinco rutas que tienen una alternativa hoy en día de alta velocidad de menos de tres horas, apenas son el 0,9% de las emisiones de aviación comercial en España. O sea que no resolvería realmente bueno, ni el 99% del problema. Pero, pero hay, existe un, el SAF, el combustible alternativo biocombustible, que podría utilizarse hoy en día. ¿Por qué no se está utilizando? ¿Por qué es tan minoritario? ¿Qué es lo que está pasando y qué podemos hacer para cambiarlo? ¿no? Bueno, ¿Es un momento, tema de compañías aéreas? ¿Es un tema de aeropuertos? Bueno, de, de momento, digamos, hay dos componentes, uno es de oferta y otro es de precio. ¿no? Realmente, antes de la pandemia, la producción de SAF a nivel mundial era apenas el 0,1% del consumo de queroseno, con lo cual no era prácticamente nada. Y además su precio era entre tres y cuatro veces el del queroseno. Entonces, ahora lo que hay que hacer, y yo creo que una de las patas ¿no? del Fit for 55, que es el tema de mandatos de SAF, nosotros estamos completamente de acuerdo que debe ser ese el camino, ¿no? eso es lo que va a dar ese seguridad jurídica a los productores para que empiecen a producir. Hay una parte muy importante, logística, donde los aeropuertos tienen que jugar también un papel fundamental, porque luego hay que hacer llegar a todos los aeropuertos, o al menos a los principales, todo ese combustible alternativo en la mezcla que se determine. Entonces, yo creo que realmente aquí lo que tenemos delante de nosotros es un reto pues, de largo plazo. ¿no? ¿En, y España, lo que queremos ¿en es... España tenemos algún, 
alguna, algún proveedor de este tipo de combustible o tenemos proyecto de tener algún tipo de este biocombustible? Bueno, en España nosotros formamos parte digamos, de una plataforma que se ha creado precisamente para desarrollar pues, eh, todo esto. ¿Dónde está la asociación de operadores eh, petrolíferos? ¿Dónde están muchos otros eh, integrantes de la cadena de valor? ¿Dónde hay también? No nos olvidemos, porque aquí no somos el único sector que va a haber que descarbonizar. Está la agricultura, está otros modos de transporte, con lo cual yo creo que también esto hay que verlo casi como una estrategia de país, invertir realmente en eso, crear esa seguridad jurídica y luego entonces determinar cuáles son los sectores más difíciles de descarbonizar y entonces pues apostar sobre, sobre ello. Pero desde luego huir de ocurrencias y de la... Ojalá fuese tan sencillo de solucionar como prohibir los vuelos cortos. Yo creo mm. que desafortunadamente no. Y por último, y con esto un poco cierro, yo creo que realmente la, digamos esa disyuntiva entre tren y avión, yo creo que no es uno frente al otro, yo creo que son complementarios y lo que hay que trabajar es en la intermodalidad y ver cómo hacer que muchos digamos, pasajeros que hoy vuelan para conectar en un hub, pues algunos vuelen y otros pues puedan ir en un tren de alta velocidad como lo hacen hasta ahora y no es una frente a la otra, esa es mi opinión al menos. Pero necesitamos, por ejemplo, volviendo un poco al tema del combustible, más reglamentación de, por parte de los gobiernos, por parte de la Unión Europea. Perhaps you may want to answer that. Do you think that SAF fuels Uh, need more government regulation, what are the airports doing about it? Uh, and yeah, I, I think that's exactly what Javier was alluding to with Fit for 55. What the European Union is trying to create is a, is a market that functions, uh, and, and for that it, has, it, it is now mandating potentially uh, a certain degree of, of, of uh, sustainable aviation fuel use. Uh, it will be increased progressively, I think it will be up to 63%. Uh, from all of Europe's airports. Uh, so by 2050, uh, 63% of the blend will have to be with sustainable aviation fuels. And that, that requirement is put on the fuel suppliers who will, of course, work with the airports to facilitate the supply at, at all of Europe's airports. I think from that perspective as airports, what, what we hear from our members across Europe is that actually the existing facilities and infrastructure we have in terms of fuel supply is compatible with blending sustainable aviation fuel. So that's, that's for us, that should be pretty straightforward uh, and, and, and we're, we'll be ready to start, of course. Uh, more difficult will be to accommodate hydrogen in the future because then you have to completely reinvent and reconfigure the supply at the airport of that kind of, of, uh, of, uh, of energy. Uh, and that will come with major investment, of course, that we will have to carry out. Uh, and that's why we need to work very closely together with all the parties involved, of course, our airline clients, but also, crucially, the, the fuel suppliers mm -hmm. to prepare for that in the future. Yo también tenía una pregunta para la señora Bayona, si me permite. Parece que, bueno, aquí está, está claro que el debate de medioambiental es muy importante, pero, sin embargo, parece que la demanda se está recuperando, ¿no? Entonces, eh, esa reticencia por parte del consumidor, ¿en qué manera es perceptible, no? ¿No se está traduciendo realmente en un impacto a, a la reticencia volar? Creo que, sin duda alguna, como lo decía, la aviación es el gran aliado del turismo. No podemos hablar de turismo sin eh, el desarrollo de unos aviones, sin duda alguna. Tenemos un reto gigante, no solo en la parte de aviación, que es un subsector del turismo, sino como sector total. ¿Qué vemos nosotros? Nosotros eh, tuvimos el gusto desde la Organización Mundial del Turismo de fortalecer el ecosistema de innovación y de emprendimiento. Vemos que cada vez más, más del 80% de las startups que aplican a las soluciones y a los diferentes retos de innovación que hacemos en la organización, tienen como base la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. No hay que olvidar que sostenibilidad no solamente es cuidado con el medio ambiente y apoyo al cambio climático. Trabajar sostenibilidad también es apoyar a los más vulnerables. Recuerden que el, el turismo es el sector que mayor número de mujeres y jóvenes emplea. Segundo, el uso de tecnologías eh, de manera eficiente. Tercero, la ética en el uso de los datos. Cuarto, el cambio climático. Y quinto, el manejo por el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros hablamos del de turismo, el turismo es el sector económico más humano de todos y sin duda lo que vemos es que es el sector que puede tener la oportunidad de liderar con el ejemplo el redefinir el modelo turístico hacia un modelo más consciente y no vemos bajo ningún punto de vista que la gente no quiera volar o que exista 
algún problema con las aerolíneas. Todo lo contrario, la gente está cansada de estar en su casa y lo que quiere es volar lo antes posible y conocer nuevos eh, destinos y obviamente aportar sobre todo lo, los nuevos territorios que conoce como los territorios rurales. Pero sin embargo, en, en Europa por lo menos vemos um, eh, con, con preocupación eh, cómo quizá mm, el sector no es capaz, y, y yo diría pasa de, de una forma bastante similar con el turismo, quizá no es capaz de explicar esos beneficios que aporta la sociedad, que, que yo creo que han sido muy, bastante claros. ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para explicar mejor ese, ese tipo de beneficios y para que se entienda mejor el mensaje? ¿no? Sin duda alguna, desde que yo empecé hace tres años y medio como directora de innovación de la Organización Mundial del Turismo, el reto sigue siendo antes del COVID. Fíjate, en lo que ha hecho el COVID es acelerar los retos de comunicación y de generación de confianza. Hay que acordarse que el turismo, si no tiene confianza y si no hay seguridad, la gente no regresa a viajar. Sin duda, el reto más grande que tiene este sector es trabajar en equipo, en el ecosistema de emprendimiento e ir en equipo a los diferentes escenarios donde se pueden hablar positivamente de eh, las bondades que tiene el turismo como sector económico. Ejemplo, la COP26. Ejemplo, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Ejemplo, la Cumbre Global de Aerolíneas CICAO. ¿Por qué? Porque solo a través de nosotros podemos bajar eh, todo lo que puede implicar el desarrollo puro y duro de una comunicación uniendo el sector privado y el sector público para que se hable de las bondades de lo que tiene el turismo y que sin duda no es uno de los sectores más irresponsables, todo lo contrario, es uno de los sectores que más promete la resiliencia, sin duda alguna la sostenibilidad y si bien tiene retos, como todos los colegas lo dijeron en estos momentos, no quiere decir que no se esté trabajando para ello, de hecho, nosotros estamos firmando un memorando de entendimiento en estos días con ICAO porque queremos lanzar próximamente un reto de innovación y sostenibilidad para la aviación y poder fortalecer todas las energías renovables y apuntar hacia eh, la reformulación del modelo turístico, comunicando eso sí en equipo. Bien, eh, pero quizás lo que uh, falta en el sector uh, es, tenemos los gobiernos en general hablando de, de temas medioambientales, eh, intentando obviamente responder a las inquietudes de la población, pero no parece que haya una sola voz hablando por el sector, ¿no? Aquí tenemos obviamente las aerolíneas, tenemos los aeropuertos, existen muchos más agentes, fabricantes, etcétera, en el sector. ¿Cómo se puede hablar de una forma quizás eh, más solvente, en el sentido de, o más contundente, mejor dicho, eh, para, para mostrar un poco lo, la, las, uh, las, los beneficios que nos está explicando uh, Natalia, ¿no? Sí, a ver, yo, yo voy a tratar de poner un ejemplo concreto, ¿no? Volviendo al aeropuerto de Barcelona. AENA va a seguir insistiendo en que este es un proyecto muy bueno para Barcelona, muy bueno para Cataluña. Fue una lástima que después de que se llegara a un acuerdo entre el gobierno catalán y el gobierno de España, en el último momento se echara para atrás el gobierno catalán, pero nosotros eh, seguiremos insistiendo y hay que hacerlo explicando con mucha claridad cuáles son los beneficios en una ciudad eh, que pretende competir eh, en un mundo global, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, el disponer de un aeropuerto que se convierta en un hub eh, intercontinental. Esto tiene, evidentemente, y hay numerosa evidencia empírica que lo demuestra, beneficios económicos clarísimos, eh, se crearían muchas decenas de miles de puestos de trabajo nuevos, se atraerían inversiones, eh, tanto desde el punto de vista de los centros de investigación como de sedes eh, de filiales de multinacionales, eh, habría una mejora en la calidad de vida evidente porque eh, los catalanes y barceloneses podrían viajar directamente sin escalas a un, muy, a un mayor número de destinos eh, en el mundo y, por tanto, la, el, yo creo que el deber de una empresa como AENA, con la ayuda de las eh, líneas aéreas, es explicar esto con claridad. Pero luego hay que insistir también y, y hablar desde el punto de vista relativo de lo que representa 
la, los, las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte aéreo. Esas son cifras importantes. Actualmente, los gases de efecto invernadero del transporte aéreo son el 4% del total. Para que, para que tengamos puntos de referencia, la energía, la producción de energía, sobre todo, evidentemente, la de origen fósil, representa el 25% de los eh, gases de efecto invernadero totales y la agricultura cerca del 12%. Por tanto, lo que hay que explicar es, en un análisis coste-beneficio, lo que representa el que se expanda unas actividades u otras. Y posteriormente, como os he dicho yo, ya creo que con bastante vehemencia en este panel, hay que explicar que en pocos lustros se va a hacer una transición que por la naturaleza, en términos de seguridad, de ciclos de inversión eh, muy largos y por uh, la pura tecnología que utilizan los aviones, pues va a ser desgraciadamente un poco más lenta que en otros eh, sectores de actividad económica, pero que se va a realizar, se va a realizar, porque en mi opinión no se puede renunciar a volar y de hecho yo creo con seguridad que se va a volar más eh, dentro de unos años de lo que se volaba en 2019 por los numerosos beneficios que tiene y porque nos lo podamos a poder permitir tecnológicamente. Y hay que explicarlo, en mi opinión, tan bien como podamos. En Europa, just before COVID, we were already experiencing a lack of capacity, airport capacity, uh, all the terms of capacity as well, but uh, in particular airport capacity. Looking at what happened in Barcelona, which is no exception, have many examples in Europe. Um, what can we do? How can we, when, when an airport thinks about, okay, we need to expand or we need to grow, um, uh, what, how, can, how should they face uh, an investment opportunity like that? Or maybe it's no longer an investment, uh, a profitable investment, perhaps. Maybe some investors will stop thinking airports as a good place to invest money. I mean, that also could be a reality, right? So, so how, how, what would be your recommendation in that term? Well, I, I think I come back to what Maurice just said. I think, uh, you know, we, we, we need to win over um, the issue of perception about aviation and the climate. I think clearly the, the enemy is not aviation. The enemy is carbon, and it's a common enemy that we know we can beat. I think we need to be... Um, you know, to have trust in the ability of mankind and science to give us the solution we need. I always come back to this uh, uh, sentence that one of the Wright brothers said in 1904. He said, I don't see the possibility ever of any flight going transatlantic because there will never be an aircraft engine capable of doing that. And that was 19, 1904 and 1927. Lindbergh was crossing the Atlantic, and we know what <laughs> happened with the transatlantic market. So I, I think we've seen also in other sectors, uh, like the car industry with the, the, the electrical vehicles, you know, we, we saw in a matter of years change and progress that we thought were unthinkable. So I think we need to remain very positive and forward-looking. Uh, but that means that in terms, beyond what the sector can do to, you know, To, 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 to chart the way forward. I mean, as together with the airlines and, and the aircraft manufacturers as airports in Europe, we have a, a common roadmap to achieve net zero. But ultimately, we need the support of the government and we need leadership from government, political leadership. And that means that we need governments to also keep their focus on to the long term. You know, uh, mm -hmm. if, you, if you just look at the, the short term, it's very easy to say, oh, no, we don't need more airport capacity. But... You know, the, the data is there. For every 10% growth in direct air connectivity, you have a plus 0.5% automatic growth in GDP per capita and the jobs that come with it. And I think it's the responsibility of governments to ensure that their population can have a future where there will be jobs, where air connectivity will still be there because there is no substitute to air connectivity. We need to work together with the train sector as well, but Eurocontrol has made an assessment looking at you know, what would happen in terms of satisfying air connectivity needs in Europe if we would double the existing high-speed train network across the continent. And they came to the conclusion that this would satisfy only 0.5% of demand for connectivity within the, and mobility in the continent. Mm -hmm. So uh, I, think, I think it's a shared responsibility. We, we face the challenge of decarbonization, and that means there there's must be new way also of working together with governments on that. And, but do you think the, the airport planning process, as it stands today, uh, and, and let's talk just in general, do you think it's 
it's, um, it's done the right way or should it be changed? I mean, but because we, we're looking at the local authorities, especially mm -hmm. in most cases, in Vienna, in Bristol, mm -hmm. in, in uh, Rome, uh, wherever you look at it. Uh, local authorities tend to look at locally, of course. Mm -hmm. and. <clears throat> And uh, perhaps they they feel left out on the planning process, or they don't feel the the. Uh, do we, do we have this feeling, or I, or I no? don't Not think really. they're left out of the planning process. They're okay. very closely involved and integral part of that planning process. I mm -hmm. think I was I was a bit stuck. I mean, surprised by the decision taken in Catalonia about Barcelona Airport because. Um, if you look at what happens elsewhere in Europe, for example, the British government is still standing behind the expansion of ESO Airport with mm -hmm. the third runway. Uh, in Switzerland, which you know, is a country quite known for being very green and very minded to protect the environment, uh, there are plans to further expand Zurich Airport as well, and, and so far this is going forward. Uh, and of course, if once you go beyond Europe, it's very clear for governments outside Europe that airport development is an integral and essential part of the economic development strategy. Mm -hmm. And I think it's important we, we keep that focus. In mm -hmm. terms of the aerolínea, uh, Senor Gandara, eh, hemos visto, ahora mismo estamos viendo incluso Heathrow o algunos grandes hubs eh, eh, de este tipo de modelo de negocio. Eh, que les cuesta, obviamente, por el tema de larga distancia que comentábamos, recuperar el nivel de actividad. ¿Existe un futuro eh, más brillante para esos aeropuertos secundarios? Eh, y, y, eh, o, ¿O va a cambiar esa situación el, el mercado que pueda reconsiderar, viendo un poco los problemas que podemos tener en, en, en términos de expansión de los aeropuertos donde todo el mundo quiere volar? ¿no? Eh, eh, plan, ¿Replantea eso el concepto de desarrollo de rutas para muchas compañías aéreas? A ver, yo creo que hay una cosa importante, ¿no? lo he dicho Mauricio antes, es que la gente quería viajar antes y va a seguir queriendo viajar durante y después de la pandemia, porque viajar es algo inherente en la naturaleza humana. Y quiere viajar por múltiples razones, hemos hablado de varias de ellas. ¿no? Entonces yo lo que creo realmente es que poco a poco iremos llegando a los niveles previos de la pandemia y los superaremos de una forma cada vez más sostenible. Eso sí, distintos segmentos irán entonces más o menos rápido. Entonces, aeropuertos más especializados en algún tipo de tráfico, ya has mencionado Heathrow, que tiene mucho largo radio y además mucho de negocio, pues tardará algo más, pero desde luego que estará allí. Por eso yo creo, porque además los aeropuertos no se hacen de un día para otro, no se amplían de un día para otro, son procesos largos, no es fundamental que eso se planifique adecuadamente. Yo creo que al ámbito de España, que es un poco el, el, el de la asociación nuestra, ¿no? tenemos una ventaja que es el DORA. ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos ya certidumbre para los próximos cinco años de las inversiones, estándar de calidad, de la senda tarifaria y luego además también parece muchas veces como que siempre estamos a la greña aeropuertos y aerolíneas y no siempre estamos. Y de hecho, para este DORA en concreto, las compañías aéreas estamos completamente de acuerdo en que había que hacer la ampliación de barajas, los 1.400 millones de euros que estaban previstos ya para el tercer hora y también que había que hacer la de aquí del Prat. Y eso es importante porque aunque mucha gente lo ignora, a diferencia de otros modos de transporte, las infraestructuras aeroportuarias se financian íntegramente con las tasas aeroportuarias que pagamos las compañías aéreas y nuestros pasajeros. Por eso muchas veces nos peleamos tanto por las, por las tasas. Pero bueno, que realmente estamos de acuerdo que la capacidad es fundamental. Y luego hay un tema, y lo ha mencionado Olivier, que es, claro, es fundamental. Ahora mismo... Hay una infraestructura existente de tren de alta velocidad que bueno, puede cubrir una serie y tal, pero es mínimo lo que puede cubrir. El poder hacer, y ese informe al que hacía referencia de Eurocontrol, pues algo que a lo mejor representaría el 4% de las emisiones implicaría que eso estaría listo, esa infraestructura, en toda Europa de aquí a dentro de 20 años. De aquí a dentro de 20 años, yo creo que para ese tipo de rutas estoy convencido que ya habrá unas alternativas de avión que sea, digamos, descarbonizado y con lo cual no haría falta toda esa infraestructura. Yo creo que realmente aquí lo que es fundamental es mirar mucho a largo plazo y realmente ver un poco, estar preparados porque va a volver, digamos, otra vez el tráfico. Y hablando aquí del Prat, y con eso lo cierro, no olvidemos que el año 2018, el año 2019, era un aeropuerto que estaba ya saturado, con lo cual ya no solamente el hub intercontinental, y la que también, pero también es un poco el poder volver a tener, digamos, pues el tráfico que teníamos antes de la pandemia. Uh -huh. eh, señor Lucena, tengo una pregunta del público. Nos piden... Eh, si sí, visto lo visto, visto donde estamos, el, el tema del alargamiento de la pista, eh, ¿existen posibilidades de contemplar alternativas? Yo creo que la, claramente la pelota está en el tejado del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y creo después de una resolución parlamentaria que se aprobó la semana pasada, que concretamente de Esquerra Republicana y del el presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y nosotros estamos abiertos, como decía antes, a analizar 
eh, la ampliación de la infraestructura, porque pensamos que es buena para Barcelona y para Cataluña, y en el marco de ese análisis, como ya se hizo, por cierto, en julio, se contemplan todas las alternativas, pero ahora, claramente, quien debe expresar cuál es eh, su visión en términos aeroportuarios, no conceptuales, sino en términos eh, aeroportuarios concretos sobre el futuro del aeropuerto de Barcelona, es el gobierno catalán. Uh -huh. Siempre con la contribución de AENA, porque eh, intentaremos eh, persuadirles eh, nuevamente de que, de que vale la pena y que realmente Cataluña eh, perderá eh, en distintos ámbitos si el proyecto no se desarrolla. Muy bien, muchas gracias. Eh, señor Aranda, otra pregunta en respecto a, a la larga distancia. ¿no? Eh, hemos hablado aquí de muchas cosas que están afectando y que están afectando su recuperación. ¿La larga distancia podría sufrir un cambio eh, importante en su planteamiento, en su concepto? Es decir, en términos de precio, en términos de dificultad, en términos de, de impacto medioambiental, que obviamente va a tardar mucho más en recuperarse o, o va, a tener, va a tardar mucho más tiempo en, en incorporar esas nuevas tecnologías que nos apuntaba. ¿Cómo visualizamos que ese modelo de larga distancia, que obviamente es fundamental para muchísimas ciudades, eh, pueda cambiar? ¿Vamos a tener una larga distancia para ricos? Bueno, nosotros lo que estamos trabajando es para que lo que yo he vivido, que era cuando, lo que decía antes, volar en el lujo de alcance muy pocos, que hoy afortunadamente ya no es así, que al final, entonces, pues eso no, no, no sea así, ¿no? Y yo creo que el riesgo muchas veces es, yo lo digo, somos esclavos de nuestro propio éxito, hemos conseguido entre todos, ¿no?, que volar sea tan asequible que la gente lo da por hecho muchas veces, ¿no?, y cuando le falta es cuando de repente se da cuenta. Entonces, la larga distancia, yo creo que ahora mismo el factor fundamental, y lo dijo Natalia al principio, que está haciendo que todavía no despegue, son las restricciones que todavía hay para los tráficos, digamos, con muchos terceros países, que poco a poco se van quitando. Y luego hay otro elemento que en algunas rutas en concreto, sobre todo el Atlántico Norte, tiene mucho impacto que es el tráfico de negocios, ¿no? pero que se va a ir recuperando. Entonces, yo creo que a lo que iremos realmente es que será una combinación, por un lado, del típico modelo hub and spoke como hasta ahora, con los grandes hubs, pero también un modelo que estaba un poco incipiente, que es largo radio punto a punto. ¿no? Hay gente que habla largo radio low cost, yo lo llamo largo radio punto a punto, que es ahora cada vez con una serie de aviones, ¿eh? ya no hace falta volar el Atlántico Norte con un avión de doble, de doble pasillo, ¿no? ahora ya JetBlue ha empezado a volar entre Estados Unidos y Londres con un eh, 321, un avión de fuselaje estrecho. ¿no? Entonces yo creo que eso va a permitir que haya una combinación de ambas cosas, grandes hubs y el modelo hub and spoke, y también determinadas rutas más densas que se van a poder hacer de una forma más eficiente pues, con otros de aviones. Pero al final, en cualquier caso, lo que no tengo ningún tipo de duda es que desde toda la industria lo que nos ha costado tanto conseguir, que es que volar sea asequible para la inmensa mayoría de los bolsillos, que eso va a seguir siendo así en la corta, en la media y en la larga distancia. ¿Pero ¿Cómo podemos normalizar eh, o, o, o se va a normalizar, mejor dicho, eh, todos estos procesos que obviamente los gobiernos nos obligan a tener un montón de... Eh, solicitudes, permisos, documentos para viajar de un sitio a otro. Las compañías aéreas también están cambiando sus, sus horarios. Existe mucha incertidumbre a la hora de planificar y, y me, me refiero sobre todo quizá a lo que pueda ser el viajero de negocios. ¿no? Entonces, eh, ¿la gente estará dispuesta a asumir esos riesgos de planificación para volar? Hombre, yo creo que sí, porque eso cada vez se está facilitando más y la tecnología está jugando un rol pues, fundamental en eso. ¿no? Cada vez es más sencillo tener una serie de herramientas que tienen pues, todas las cosas de certificado de vacunación o de lo que sea. Algunas se irán relajando también. En algunas regiones, como es el caso de Europa o de la Unión Europea, digamos, ahora está bastante más sencillo el, el viajar y dentro de poco con otras regiones. Entonces, bueno, yo creo que eso al final, igual que nos hemos acostumbrado, ¿no? yo me acuerdo cuando se puso el tema de los líquidos ¿no? en la bolsa, que la gente decía, bueno, ya no va a ser nunca igual volar ahora en los aeropuertos, y ahora ya estás, estabas acostumbrado a tener ya tu bolsita, tus recipientes de 100 mililitros, pues al final eso va a ser una parte intrínseca de volar. Alguna se va a quedar y otra yo creo que pues, se, se quitará, igual que pasó con el NCS. Uh -huh. eh, señora Bayona, eh, ¿usted cree también que la demanda se va a recuperar pese a todos estos obstáculos en la planificación de volar? Claro que sí, justo me preguntaban a mí aquí en, en Colombia la semana pasada si yo esperaba que todo volviera a la normalidad pronto y la verdad es que yo ni siquiera eh, quiero volver a la normalidad, yo quiero algo absolutamente distinto y estoy segura que mm, vamos a volver a viajar vamos a volver a viajar de una manera coordinada y ya se está viendo. Los aeropuertos, sin duda alguna, a través del turismo nacional y de proximidad, se están reactivando. Todo dependerá, como lo dije al principio, de la coordinación gubernamental para poder fortalecer los aeropuertos, para poder facilitar la vida del turista y para 
eh, quitar lo que para nosotros desde la OMT son obstáculos. Primero, cuarentenas innecesarias. Eh, le hago simplemente una, una, un caso de la vida real. Estoy en Colombia no por casualidad, sino porque me tocó venir a hacer cuarentena antes de ir a Estados Unidos. Eh, esto no puede pasar porque un turista común y corriente europeo no podría pagar 15 días en América Latina para poder ir a Estados Unidos. Eh, hay que quitar estas cuarentenas obligatorias. Hay que quitar la obligación de estar vacunado porque efectivamente las, los, los temas de vacunación están muy desiguales en el mundo. Para nosotros, el simple hecho de tener un PCR, y esto lo veníamos hablando desde nuestras reuniones ministeriales desde el principio de año, puede ser una garantía para abrir esto con, de una manera ordenada y coordinada. De lo contrario, eh, fíjese lo que conversábamos antes. El mundo se cerró absolutamente, pero aquellos que son mucho más laxos, como es el caso de República Dominicana, como es el caso de España, como es el caso de eh, México, sin duda alguna, no es que crezcan mucho más sino que por lo menos tienen unos datos un poco más positivos si lo comparamos con Asia o con otros eh, mercados que están absolutamente cerrados hoy. Entonces, sin duda, soy positiva con respecto al tema. Muchas gracias. ¿Cuántos retos? Estaba aquí escuchando a, a Natalia Villegan, que ella decía, no, no me repito, pero sí que es importantísimo el, el de reabrir fronteras y, por favor, vamos a facilitar las cosas a los turistas, vamos a ponernos de acuerdo, esa comunicación que fluya, por favor. ¿A quién ha estado de acuerdo en que el enemigo no, es el, uh, no son los aviones, uh, uh, el enemigo es el carbono y no la aviación? Y nos han dado datos para, para que, que viéramos que eso es así. Solo el 4% de los gases de efecto invernadero provienen de la aviación y es posible, es posible, como decía Bill Gates, uh, compaginar el progreso con uh, esa protección medioambiental. De hecho, en 2026 nos han dicho que AENA ya va a tener sus uh, aeropuertos aerosostenibles. Se han dicho muchas cosas más aquí, por ejemplo, uh, tema solucionar la deuda. En estos momentos hay una deuda masiva de más del 200% que hay que asumir. Eso crea una debilidad financiera sistémica. Y aquí ya no ha habido... Uh, no estaban todos en el mismo equipo, ¿eh? porque alguien ha dicho, no, no, los precios no van a subir. ¿eh? Y alguien ha tenido muy claro que sí, que, que claro, que, que, que habrá aquí una negociación. Ya se están riendo un poco. Sí que está claro que el sector aeroportuario es un gran sector ¿eh? y que a lo mejor va a ir más lento, pero va a ir más seguro en toda esta evolución tan y tan necesaria. A mí lo que más me ha gustado es que siempre hay que mantener muy arriba ese índice de achuchabilidad. Yo me acuerdo de la película, ¿se acuerdan ustedes de Love Actually? ¿Se acuerdan, verdad? Es ese principio y ese final eh, en, esa, en, ese, en esas llegadas de, internacionales del aeropuerto. Yo voy a menudo al aeropuerto del Prat a esperar a alguien que quiero mucho y que llega o que yo viajo en avión. Y ese momento de espera, ese índice de achuchabilidad, el mío y de los otros pasajeros, oiga, esto me da vida, ¿eh? que no acabe, que dure muchos años. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Después hablaremos con eh, nuestros, eh, cómo nuestros hábitos de consumo han hecho eh, evolucionar lo que se llama la movilidad como servicio en unos minutos aquí en Vinium Mobility. Hasta ahora.